بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَلَّرَحَامٍ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار غنيت كريا يلام ولا الله بن نلدي أرغل وارن دورم ندي بيتو ركوريا Bayar nikel cile, ini raya tinam. Prarthana ini ulu narbu ini raya telair pu teru seye pater kradi. Pudua ha, ini Islam iya markam samanda mah. Yendu orang ini nalla seidi ini samudaya terke nama yadut tu chonna alam. Allah ura iya miha mukia manu oru wasanatii. Angge kuri pitu katu om. Lakade kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasana. Inde tu dera datile Muhammad Nabi datile. Mani de samudaya terku ungaluk. Serande munma adri kel padipi nai kel irikradi endre. Yella talipu kelilum Nabi kelna ayham sallallahu alaihi wasallam or kludiye. Wal kehil rende nanggil munudar nanti padipin ini kelai petri, ya madu wal kehi serapa ha amitu kulla event minbadar kana ubudeh senggal solla padu. Anu bahayil, nabi kal naya ham salallah holiya sallam orgal tanggulodiya wal kehil le, orang irai tu darah ha munpin pawanggal manikapatta urghala ha iranda alom, palweri prarth ini kelai Allah udat tule. Kaya ini manradi irupadei, kori kaya ha weiturupadei. Nanggal hadis gal le parka mudikiradi. Apadi ane, yanggalu deye ulunaru galai todak kodiye, vidatle aminde. Oru mani dulu deye valke ikku ottu mottama ha valihatta kodiye. Palat tahaval gal kori kaya gal adangiye, nabi gal naay ham sallallahu alaihi wasallam or galu deye. Orang serendah perhatian ini tan inraya wahyu pelan nanggal parker rukorom. Sahih Muslim le padu sesiye bata. Orang hadis le inde perhatian ini doa padu sesiye bata rukorade. 
ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஐந்து விதமான கோரிக்கைகளை அல்லாஹ்விடத்திலே முன்னிறுத்தி தங்களுடைய பிரார்த்தனையை அமைக்கிறார்கள் அல்லாஹும் அஸ்லிஹ் லீ தீனி அல்லதி ஹுவ இஸ்மத்து அம்ரி இறைவா என்னுடைய சகல செயல்களுக்கும் அரணாக இருக்கக்கூடிய எனது தீனை மார்க்கத்தை எனக்கு நீ சீர்படுத்தி தந்துவிடு நான் உயிர் வாழக்கூடிய இந்த உலகத்தை எனக்கு நீ சீர்படுத்தி தந்துவிடு வாசுலிஹ்லி ஆகிரத்தி அல்லத்தி பீஹா மாதி நான் திரும்பி செல்ல இருக்கின்ற எனது மறுமை வாழ்க்கையை நீ சீரானதாக ஆக்கி தந்துவிடு ஒஜாலில் ஹயாத்த ஜியாத தன்லி ஃபி குல்லு ஹைர் அனைத்து நற்காரியங்களுக்குமாக எனது ஆயுள் காலத்தை நீ அதிகப்படுத்தி தந்துவிடு ஒஜாலில் மௌத்த ராஹத்தல்லி மிங் குல்லி ஷர்ரின் எல்லா தீமைகளிலிருந்தும் ஓய்வாக பாதுகாப்பாக எனக்கு மரணத்தை நீ வழங்கிவிடு என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் உலே செல்லம் அவர்கள் ஐந்து கோரிக்கைகளை அல்லாஹுடத்தில் முன்னிறுத்தி தங்களுடைய பிரார்த்தனையை அமைக்கிறார்கள் இந்த ஐந்து தகவல்களை பொறுத்த மட்டில் இது போன்று நாங்களும் அல்லாஹுடத்தில் பிரார்த்தனைகளை முன்வைக்க வேண்டும் எங்களுடைய துவாக்களில் இதை சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு அழகான முன்னுதாரணம் இருப்பதை போன்று ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலி சொல்லம் அவர்கள் ஒரு இறை தூதராக ஆன்மீக தலைவராக உலக மக்களுக்கெல்லாம் வழிகாட்டியாக முன்பின் பாவம் மன்னிக்கப்பட்டவர்களாக இருந்தும் இந்த தகவல்களை அல்லாஹுடத்திலே அவர்கள் கேட்கிறார்கள் என்றால் இந்த குறிப்பிட்ட ஐந்து விவகாரங்களிலும் ஒரு முஸ்லிம் எப்படி தன்னை அமைத்து கொள்ள வேண்டும் என்ற அதை விளங்க வேண்டிய ஒரு தேவை கண்டிப்பாக எங்கள் அனைவருக்கும் இருக்கிறது அந்த வகையில் இந்த தகவல்கள் ஐந்தையும் சுருக்கமாக குறுகிய இந்த நேரத்தில் முடிந்த வரைக்கும் நாங்கள் பார்ப்போம் ஆரம்பமாக ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் உலே செல்லம் அவர்கள் கேட்ட அந்த தகவல் பிரார்த்தனையிலே உள்ளடக்கிய அம்சம் அல்லாஹும் அம்ரி இறைவா சகல காரியங்களுக்கும் அரணாக பாதுகாப்பாக இருக்கக்கூடிய தீன் மார்க்கத்தை நீ எனக்கு சீரானதாக ஆக்கி தந்துவிடு வேறு துவாக்களிலே நாங்கள் பார்த்திருப்போம் உள்ளங்களை புரட்டக்கூடிய இறைவனை எனது உள்ளத்தை உனது மார்க்கத்தில் நிலைத்திருக்க செய்வாயாக என்று சொல்லுதான் கேட்பார்களாம் அதே தகவல் அடங்கிய ஒரு விவகாரம் தான் வார்த்தைகள் வித்தியாசம் இந்த உலகத்தில் என்னுடைய ஒரு காரியத்தை சேலை நான் செய்வதா இல்லையா இது கூடுமா கூடாதா இது தகும தகாதா என்பதை தீர்மானிக்க கூடியது எனது மார்க்கம் எனது மார்க்கம் என்னிடத்தில் சரியாக நிலை கொண்டு இருந்தால் நான் எனது செயல்பாடுகளை சிறந்த முறையிலே அமைத்துக் கொள்ளலாம் எல்லாமே இறைவனுடைய கட்டுக்கோப்புக்கு கீழால் வந்துவிடும் மார்க்கம் சீராக இல்லை என்றால் எனது செயல்பாடுகள் தாண்டோடித்தனமாக இருக்கும் என்பதைத்தான் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலே சொல்லம் அவர்கள் இந்த தகவல் உள்ளடக்கிய ஒரு முக்கியமான விவகாரமாக நாங்கள் பார்க்க முடிகிறது இதைத்தான் வெளிப்படுத்துகிறார்கள் இன்னைக்கு எங்களுடைய நிலையை சற்று சிந்தித்து பாருங்கள் நாங்கள் ஏராளமான செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுகிறோம் காலையில் எழுந்தது முதல் இரவு தூங்க செல்லுகின்ற வரைக்கும் எத்தனையோ காரியங்களை புரிகிறோம் இதில் அல்லாஹ் எனக்கு ஹலாலாக்கியதை ஹராமாக்கியதை எப்படி நாங்கள் பிரித்து செயல்படுத்துகிறோம் சற்று சிந்தித்து பாருங்கள் ஹலாலை மாத்திரம் செய்து ஹராமானதை முற்றுமுழுதாக தவிர்ந்து எங்களுடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்கிறோமா ஹராம் ஹலாலை நாங்கள் தேடுகிறோமா ஆய்வு பண்ணுகிறோமா இது கூடுமா கூடாதா என்பதை கண்டு முடிவெடுத்ததற்கு பின்னாடி தான் செயலில் இறங்குகிறோமா அல்லது எங்களுடைய மனம் போன போக்கிலே நாங்கள் போகிறோமா மார்க்கம் ஒரு வரம்பை ஒரு வேலையை எல்லையை போட்டிருக்கும் 
நாங்கள் சர்வசாதாரணமாக அந்த எல்லையை மீறியவர்களாகத்தான் உலகத்தில் வாழ்வோம் எங்களுக்கு அது முக்கியமாக இருக்காது அதிகமானோருடைய நிலை இப்படித்தான் இருக்கிறது ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இஸ்லாத்தை சரியாக கடைபிடிப்பவர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான செய்தியை சொல்லுகிறார்கள் எந்த அளவுக்கு மார்க்க வரம்பை ஒரு மோமின் பேணி அதற்குட்பட்டு தனது வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்ன ஒரு தகவல் இன்னல் ஹலால பையனுன் ஹலாலான விவகாரங்கள் எது கூடுமோ எது அனுமதிக்கப்பட்டதோ அது மிக தெளிவானது இஸ்லாத்தில் தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதே மாதிரி எது ஹராமானதோ மார்க்கத்தில் தடுக்கப்பட்டு இருக்கிறதோ கூடாது என்று எச்சரிக்கை செய்யப்பட்டிருக்கிறதோ அதுவும் மிக தெளிவானது ஹலாலானவை தெளிவாக இருக்கும் ஹராமானவையும் இது ஹராம் தான் என்று தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கும் இந்த இஸ்லாத்தில் எது கூடும் எது கூடாது என்று எங்களுக்கு மிக தெளிவாக அறிந்து கொள்ளலாம் இஸ்லாத்தை நாங்கள் படித்தால் குரானை புரட்டினால் ஹதீசை எடுத்து வாசித்தால் சரியானதையும் பிழையானதையும் நாங்கள் இனம் காணலாம் இது ஒரு மோமினுடைய பண்பாக இருக்க வேண்டும் அப்படித்தான் செயல்படவும் வேண்டும் இப்படி ஒரு மோமின் செயல்படுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் இன்னொரு சிக்கல் வரும் வபைனகுமா உமூரும் முத்தாபிஹாத் இந்த ரெண்டுக்கும் மத்தியில ஹலால் ஹராம் என்கிறதுக்கு மத்தியில சில சந்தர்ப்பங்களில் இது ஹராமா அல்லது ஹலாலா என்று சர்ச்சையை கிளப்பி ஒரு விவகாரம் வந்து சந்தேகத்தை கொண்டு வந்து நிறுத்தும் சர்ச்சை இருக்கும் ஹலாலா ஹராமா கூடுமா கூடாதா இது இருக்கா இல்லையா என்பதை தீர்மானிப்பது சற்று சிரமமாக இருக்கும் அதுவரைக்கும் சந்தேகம் தீர்வு எங்களிடம் இருக்காது ஆய்வு பண்ணணும் தேடணும் பல நாட்கள் எடுக்கும் மாதங்கள் கூட செல்லலாம் இப்படியான ஒரு நிலையை ஒரு மொமின் அடைந்தால் மார்க்கத்தினுடைய வரம்பை மீறக்கூடாது என்பதற்காக இந்த செய்தியை பதிவு செய்கிறார் இப்படி ஒரு நிலை வருது சரியாக எல்லாத்தையுமே குரான் சொன்ன அடிப்படையில செய்யக்கூடிய ஒருவர் ஹலால் ஹராமை சரியாக அறிந்து ஹலாலை பின்பற்றி ஹராமை முற்றாக புறக்கணித்து வாழக்கூடிய ஒரு உண்மை மூமின் இப்படி ஒரு சந்தேகத்துக்கிடமானதை காண்கிறார் தெரிவு செய்ய அதை முடிவெடுப்பதற்கு அதிலே சரியான தெரிவு எது என்பது என்று காண்பதற்கு சற்று சிக்கல் இருக்கும் அது சார்ந்த துறை சார்ந்த அறிஞர்களை நாட வேண்டி வரும் குரானிய ஹதீசை அதிகமாக புரட்ட வேண்டி வரும் பல நாட்கள் அதற்கு எடுக்கும் என்ற நிலையில் அவர் அதை கண்டால் எப்படி அவர் நடந்து கொண்டால் இந்த மார்க்க எல்லையை வரம்பை மீறாதவராக அவர் இருக்கலாம் என்பதை ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இங்கே எங்களுக்கு சுட்டி காட்டுகிறார்கள் இந்த மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அந்த சந்தேகத்துக்கிடமானதை யார் பயந்து கொள்கிறாரோ யார் பயந்து கொள்கிறாரோ அப்படின்னா ஒதுங்குறாரோ செய்யாமல் இருக்கிறாரோ அவர் தனது மார்க்கத்தையும் மானத்தையும் காப்பாற்றிக் கொண்டார் பாதுகாத்துக் கொண்டார் சந்தேகம் என்று ஒன்று வந்தால் எங்களுடைய நிலை காரியத்தை செய்துவிட்டு விடயத்தை சாதித்து விட்டு பிறகுதான் தீர்வை நாங்கள் தேடுவோம் ஆனால் ஒரு உண்மை மூமின் எப்படி இருக்க வேண்டும் தெரியுமா அதற்கு பயப்படணும் இது ஹலாம ஹராமாக இருந்தால் ஹலால் நினைச்சு நான் செய்வேன் ரெண்டில் ஒரு முடிவு வரல ஹராமாக இருந்தா என்னாகுமோ அல்லா எனக்கு ஒரு முடிவு வர வரைக்கும் நான் இதுல இறங்கிற மாட்டேன் என்று சொல்லி ஒரு மூமின் போகணும் பயப்படணும் அப்படி இருந்தால் அவர் தனது மார்க்கத்தை பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் தன்னுடைய மானத்தையும் அந்த தவறை செய்யாமல் காப்பாற்றிக் கொள்ளலாம் இதே நேரத்தில் சிலர் என்ன செய்வார்கள் என்னதான் இருந்தாலும் பிறகு பார்ப்போம் என்று சொல்லி காரியத்தில் இறங்கி விடுவார்கள் ஒரு விருந்து கூடுமா கூடாதா என்ற சர்ச்சை வரும் வேற ஒண்ணுக்கும் போக தேவையில்லை ஒரு விருந்து இது ஹலாலா ஹராமா இஸ்லாத்துக்கு உட்பட்டதா இல்லையா இன்னைக்கு விருந்து நாங்க என்ன செய்வோம் சாப்பிட்டு வந்து சர்ச்சையை தீர்த்துக்கிறோம் முதலாவது சாப்பாடுன்னு போயிடும் இதை இயல்பு ஆனா அப்படி போக கூடாதுன்னு தான் இந்த ஹதீஸ் எங்களுக்கு சொல்கிறது ரசூல்லாஹி சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தொடர்ந்து சொல்கிறார்கள் யாரு அந்த சந்தேகத்துக்கிடமானதில் கால் வைக்கிறாரோ அதுல போய் விழுகிறாரோ வக்காபில் ஹராம் அவர் ஹராத்துல தான் விழுகிறாரு ஹராத்துல தான் இறங்குறாரு சந்தேகத்துக்கிடமானது ஹலாலா ஹராமா என்று தீர்மானிக்கல சந்தேகம் வந்தாச்சா 
அது அவர் செய்யக்கூடாது செய்தால் ஹராமாக அது கணிக்கப்படும் அப்ப ஹராமான ஒண்ணு நாங்க செஞ்சிட கூடாது அதே நேரத்தில் சந்தேகம் ஹராமா ஹலாலா என்று வந்தாலே அது ஹராம லிஸ்ட்ல தான் பார்க்கணும் தீர்வு வருகின்ற வரைக்கும் இப்படித்தான் ஒரு மோமின் தன்னுடைய மார்க்கை விவகாரத்தில் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அல்லாஹின் தூதர் செல்லல்லாஹு அலையுசல்லம் அவர்கள் எங்களுக்கு மிக அழகாக சொல்லித் தருகிறார்கள் எங்களுடைய நிலை எப்படி இருக்கிறது எங்களுடைய உள்ளம் அதற்கு இடம் தருகிறதா இதே ஹதீஸ்ல தொடர்ந்து ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் பல செய்திகளை சொல்கிறார்கள் இறுதியாக அதிலே ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் முக்கியமான ஒரு தகவலை பதிவு செய்கிறார்கள் அலா மக்களே நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள் மக்களே நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள் வைன் பில் ஜசதி முல்கா ஒவ்வொரு மனிதனுடைய உடம்பிலும் ஒரு சதை பிண்டம் இருக்கிறது ஒரு சதை கட்டி இருக்குது இது அசலுஹத் சலுஹல் ஜசது குல்லு அது சீராக சரியானதாக அமைந்து விட்டால் மனிதனுடைய ஒட்டுமொத்த உடம்பும் சீராக நல்லதாக ஆகிவிடும் வைதா பசதத் பசதல் ஜசது குல்லு அதே நேரத்தில் அது சீர் கட்டி விட்டால் மனிதனுடைய ஒட்டுமொத்த உடம்பும் சீர் கட்டி விடும் அலா வகியல் கல்ப் அறிந்து கொள்ளுங்கள் அதுதான் உள்ளம் எங்களுடைய உள்ளம் தான் ஏராளமான தீமைகளை அது தீமைதான் என்று அறிந்தாலும் செய்ய வைக்கிறது தடமாற செய்து விடுகிறது அதனால் தான் ஆரம்பமாக ஒரு துவாவை சொல்லி காட்டினேன் ரசூல் தான் தடமாறுகின்ற அந்த நிலையிலிருந்து பாதுகாப்பு தேடினார்கள் உள்ளம் எப்படியுமே ஒரே நிலையில் இருப்பது ரொம்ப கஷ்டம் எவ்வளவுதான் பக்குவமாக இருந்தாலும் இறைய சக்தி அதிகப்படுத்திக் கொண்டாலும் சேத்தானுடைய வலையிலே அதிகதிகமாக மனிதன் சிக்கி விடுகிறான் நாங்கள் பார்க்கிறோம் எங்களோடு இருப்பார்கள் தொழுவார்கள் இறையச்சத்தோடு வாழ்வார்கள் திடீர் என்று பாரிய எதிர்பார்க்க முடியாத தவறுகளை எல்லாம் செய்து விடுவார்கள் உள்ளம் தான் காரணம் அப்ப உள்ளத்தை சீர்படுத்திக் கொள்ளணும் அது உறுதியாக வைத்துக் கொள்ளணும் அப்பதான் மார்க்க விவகாரங்களிலே அல்லாஹ் போடுகின்ற வரம்பை நாங்கள் மீறாமல் எங்களை பக்குவப்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்று இந்த செய்திகளில் இருந்து நாங்கள் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது அதே நேரத்தில் ஒரு சிலர் எவ்வளவுதான் மார்க்கம் ஹராம் என்று தடுத்திருந்தாலும் கூடாது என்ற எச்சரிக்கைகளை ஒரு விவகாரத்திலே செய்திருந்தாலும் அல்லது இப்படி சந்தேகத்துக்கிடமான ஒன்று வந்தாலும் சர்வ சாதாரணமாக செய்து விடுவார்கள் ஹராம் ஹலால் எல்லாம் பார்க்க மாட்டார்கள் கூடுமா கூடாதா என்று தேடவும் மாட்டார்கள் தன்னுடைய இஷ்டத்துக்கே வாழ்ந்து கொண்டு இருப்பார்கள் இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு அடிக்கடி நரகத்தினுடைய எச்சரிக்கைகளை பயான்கள்ல சொல்லுவார்கள் கபுர் வேதனை பற்றி சொல்லுவார்கள் மறுமையின் தண்டனைகளுடைய அகோர தன்மையை வெளிக்காட்டும் விதமாக பல உரைகளை அமைத்து பலரும் மக்கள் மத்தியிலே தகவல்களை எடுத்து சொல்வார்கள் நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் அதே நேரத்தில் சிலருக்கு எச்சரிக்கை பயத்தை காட்டினால் தன்னை திருத்திக் கொள்ள முடியும் இன்னும் சிலர் எப்படி உலகத்தில் சாதாரண சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளை சந்தித்து சந்தித்து மறுமையை பற்றி எங்களுடைய கண்ணுக்கு எட்டாத காரணத்தினால் எவ்வளவு சொன்னாலும் ஏறாது அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு என்ன செய்வார்கள் சொர்க்கத்தினுடைய இன்பங்களை சொல்லி காட்டுவார்கள் சொர்க்கத்தில் அப்படி இருக்கிறது இப்படி இருக்கிறது கபர்ல வந்து ஒரு மூவினுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் இந்த ஒளிமயமான தகவல்களை எல்லாம் சிறந்த அந்த மறுமையிலே அல்லாஹ் தரக்கூடிய வாய்ப்புகளை எல்லாம் எடுத்து சொல்லுகின்ற பொழுது சிலர் தங்களை திருத்திக் கொள்வார்கள் சிலர் தண்டனைக்கு பயந்து திருந்துவார்கள் சிலர் என்ன செய்வார்கள் நல்லவற்றுக்கு ஆசைப்பட்டு தன்னை திருத்திக் கொள்வார்கள் என்னதான் சொன்னாலும் தங்களை திருத்திக் கொள்ளாதவர்களும் உலகத்திலே வாழ்கிறார்கள் இவங்களுக்கு ஒரு செய்திய ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலை சலமும் சொல்றான் மார்க்கத்தை பாதுகாப்பதற்காக இதை நாங்க கடைபிடிக்கலாம் அதற்காக நான் சொல்கிறேன் ரசூலுல்லாய் சல்லா அலை சலம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இன்னமிமா அதிரக்கன் நாசுமின் கலாமின் நுபூவத்தில் ஊழா ஒவ்வொரு சமுதாயத்திற்கும் ஆரம்ப கால நபிமார்கள் முதல் கொண்டு ஒரு செய்தி சொல்லப்பட்டு வந்தது முக்கியமான ஒரு தகவல் சொல்லப்படுகிறது அதை நான் உங்களுக்கும் சொல்லுகிறேன் என்ற அடிப்படையில் ரசூலுதாரி சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இதாலம் தஸ்தகி ஃபஸ்ட் ஆசியாத்த நீங்கள் வெட்கப்படவில்லை என்று சொன்னால் விரும்பி எதை செய்து கொள்ளுங்கள் ஏதாவது ஒரு காரியத்தை செய்கின்ற பொழுது உனக்கு வெக்கம் இல்லையான்னு கேட்டால் யோசிப்பான் அது ஹராம் கூடாது அல்லா நரகத்தில் போடுவான் நீ இதை செய்யாமல் தவிர்ந்து கொண்டால் நாளைக்கு சொர்க்கத்தினுடைய இன்பங்களை அனுபவிக்கலாம் என்ன சொன்னாலும் ஏறாதவனுக்கு வெக்கம் இல்லையான்னு ஒரு கேள்வி கேட்டவுடனே டக்குனு சுதாரிக்கிறான் என்னடா வெக்கம் கட்ட வேலை செஞ்சிட்டேனோ அவ்வளோ மோசமாயுது இப்படியே சிந்திப்பான் அப்ப நபிகள் நாயம் சலதா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இதையும் ஞாபகப்படுத்துகிறார்கள் ஏன் இப்படியாவது திருந்தட்டும் மனுஷன் பாக்குறானே அடுத்தவன் கேட்பானே ஏளனமாக சிரிப்பானே எனக்கென்று ஒரு வெக்கம் இருக்கணுமே மானம் இருக்கணுமே 
இஸ்லாம் வெக்கத்தை ஈமானுடைய ஒரு அம்சமாக குறிப்பிடுகிறது அவர்கள் இதையும் சொல்லி தருகிறார்கள் இப்படியாவது மனுஷன் திருந்தட்டும் மார்க்க வரையறை தன்னுடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ளட்டும் இதை சொன்னாலும் திருந்தாத ஜென்மங்கள் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள் நான் செய்வதை செய்து கொண்டேதான் இருப்பேன் வெட்கம் இல்லை நரகத்தை பற்றி அச்சம் இல்லை கபுரு நெருக்கும் என்ற பயம் இல்லை சொர்க்கத்தினுடைய இன்பங்களை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற தேவை ஆசை இல்லை விரும்பியபடி தன்னுடைய வாழ்க்கையை உலகத்திலே அவர்கள் அமைத்துக் கொள்ளக்கூடியவர்கள் எத்தனையோ பேர் என்று இருக்கிறார்கள் பெரும் பெரும் பாவங்களை சர்வ சாதாரணமாக செய்வார்கள் வட்டி என்பது எவ்வளவு பெரிய பாவம் சாதாரண ஒரு குற்றமா இன்றைக்கு எங்களுடைய வீட்டிலே தாய்மார்கள் எப்படி பழக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் சின்னோரு கஷ்டம் ஒரு தேவை கல்யாணத்துக்கு போறதுக்கு உடுப்பு வாங்கணும் இது ஒரு அத்தியாவசியமே கிடையாது ஆனா பழகிட்டாங்க இல்ல இப்ப என்ன செய்யறது உம்மாட்ட ஒரு செயின் இருக்குது மகள்கிட்ட ஒரு நெக்லஸ் இருக்குது நல்ல ஒரு கைப்பட்டி இருக்குது இதை கொண்டு போய் பேங்க்ல வச்சோம் மாட்டா பதினாயிரம் ரூபா கிடைக்கும் இருபத்தையாயிரம் ரூபா கிடைக்கும் அதை கொண்டு போய் நாங்க உடுப்ப வாங்கிட்டு பிறகு மீட்டிக்கலாம் அடகு கடைக்கு போறானா இல்லையா போகிறார்களா இல்லையா எங்களுடைய தாய்மார்கள் சகோதரிகள் நாங்களும் அதை பார்த்து கொண்டு தடுக்காமல் அப்படியே பள்ளித்துக் கொண்டு இருக்கிறோமா இல்லையா காசு வருது என்று சொல்லி வட்டி தானே அங்க நடக்குது வட்டிக்க வட்டியோடு சேர்த்து அவருக்கு எங்களுடைய நகையை நாங்கள் அவர்களிடத்தில் அடமானம் வைத்ததற்கு அவர்களுக்கு நாங்கள் கூலியை கொடுத்துத்தானே அதை மீட்க வேண்டும் வட்டியோடு சேர்த்து அப்ப இது ஒரு பெரும் பாவம் நாளை மறுமையிலே நிரந்தரமாக எங்களை நரகத்திலே தள்ளிவிடும் அல்லாஹு தாலா கடுமையாக கேவலப்படுத்துவான் என்ற எண்ணம் இல்லாமல் ஒரு பெரிய பாவத்தை சர்வ சாதாரணமாக ஒருவன் செய்கிறான் என்றால் ஒருத்தி செய்கிறாள் என்றால் வெட்கம் இல்லை நரகத்தை பற்றிய அச்சம் இல்லை சொர்க்கம் செல்ல வேண்டும் என்ற தேவை ஆசை உணர்வுகள் இல்லை இந்த உலகம் தான் முக்கியம் என்று தன்னுடைய வாழ்க்கையை அவர்கள் அமைக்கிறார்கள் அதன் காரணம் அந்த பாவத்தை செய்கிறார்கள் அதே மாதிரி சினிமா சீரியல் என்று சொல்லி விபச்சாரத்துக்கு துணை போகக்கூடிய பல்வேறு டிவி நிகழ்ச்சிகளை டிவிகளூடாகவும் செல்போன்களூடாகவும் வீட்டிலே பிள்ளைகள் பார்ப்பதற்கு அதை அரங்கேற்றுவதற்கு அனுமதி கொடுக்கிறார்கள் பெற்றோர்கள் சில வேலை பெற்றோரும் சேர்ந்து பார்க்கிறார்கள் கண்டு அளிக்கிறார்கள் இது எங்கே இட்டு செல்கிறது என்னுடைய படிக்கக்கூடிய பிள்ளையினுடைய படிக்கக்கூடிய சிறுவனுடைய மனதை எந்த அளவுக்கு சிறுமியுடைய மனதை பாதிக்கிறது என்பதை சிந்திக்க மாட்டிக்கிறார்கள் இது விபச்சாரத்தில் இவர்களை கொண்டு போய் தள்ளிவிடுகிறது விபச்சாரம் என்பது பெரும் குற்றமே சமூகத்திலே எவ்வளவுதான் இதற்கான எடுத்துக்காட்டுகள் இருந்தாலும் எத்தனை பேருடைய பிள்ளை இன்னின்ன காரணத்தால் கெட்டு போனார்கள் என்பதை அறிந்திருந்தாலும் வீட்டில ரோசம் கெட்டவர்களாக பெற்றோர்களும் பெரியவர்களும் இருக்கிறார்கள் விபச்சாரத்தை சர்வ சாதாரணமாக ஒரு சின்னோரு விஷயம் மாறி பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் காரணம் என்ன மார்க்கம் குறித்த ஒரு தேவை அவர்களிடத்தில் இல்லை மார்க்க வரம்புக்குட்பட்டு நானும் எனது பிள்ளைகளும் குடும்பமும் இருக்க வேண்டும் என்ற ஆசை இல்லை அல்ல சொல்வதை போன்று நீ உங்களையும் உன் குடும்பத்தாரையும் நரக நெருப்பில் இருந்து பாதுகாத்துக் கொள் என்றால் சொல்கிறான அந்த தேவை அந்த ஆசை உணர்வு இருக்கும் என்றால் வீட்டிலே இது போன்ற தீமைகளை மானக்கேடுகளை அரங்கேற விடுவதற்கு யாருமே அனுமதிக்க மாட்டார்கள் உலகத்துல விரும்பியபடி வாழ்ந்து கொள்ளலாம் இதெல்லாம் சாதாரண விஷயம் சின்ன சின்ன விவகாரம் இதையெல்லாம் தவறு என்றால் அடுத்தவர்கள் செய்யக்கூடிய தவறு எப்படியெல்லாம் பார்க்கலாம் என்றெல்லாம் வியாக்கியானங்களை சொல்லிக்கொண்டு பெரும் பெரும் தவறுகளை வீடுகளில் கூட அனுமதிக்க கூடிய நிலையில எங்களுடைய தாய்மார்களும் சகோதர சகோதரிகளும் இருக்கிறார்கள் அதே நேரத்தில் சாராயம் போதை பொருள் பாவனை இதெல்லாம் நெடு நீண்ட நேரங்கள் பேச வேண்டிய தலைப்புகள் சுருக்கமாக தகவலுக்கு சுட்டி காட்டுகிறேன் இன்றைக்கு எங்களுடைய குடும்பங்கள்ல இஸ்லாமிய குடும்பங்கள்ல எப்படி பயன்படுத்தப்படுகிறது அடிப்படையிலே அது ஒரு ஹராம் கொஞ்சம் கூட பயன்படுத்த முடியாது அல்லாஹுடைய சாபத்தை பெற்று தரக்கூடிய ஒரு குற்றம் நிரந்தரமாக குடிக்கக்கூடிய மறுமையிலே சோழம் நுழைய முடியாது என்ற சூழ்நிலை எச்சரிக்கை இருக்கிறது இத்தனைக்கும் மேலால் தொப்பியையும் போட்டுக்கொண்டு தாடியையும் வைத்துக் கொண்டு தன்னை முஸ்லீம் என்று அடையாளப்படுத்திக் கொண்டு இந்த போதைப் பொருளை ஒருவன் பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறான் என்று சொன்னால் தன்னுடைய மார்க்கம் குறித்து எந்த அளவுக்கு அவன் கருதி இருக்கிறான் என்பதை சிந்தித்து பாருங்கள் இது எங்களுடைய உறவுகளுக்குள்ளும் இருக்கும் வீடுகளிலும் இருக்கும் இந்த நிலை ஒரு பெருங்குற்றம் பாரிய ஒரு அல்லாவின் தூதருடைய எச்சரிக்கைக்கு மத்தியிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு செயல் ஆனால் சர்வ சாதாரணமாக கணக்கெடுக்கிறோம் என்றால் 
மார்க்கத்தை பற்றிய அக்கறை எங்களிடத்தில் இல்லை என்பதுதான் காரணம் இது மாதிரி ஏராளமான விவகாரங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில இஸ்லாம் தடுத்த தீமைகள் ஒன்று எங்களிடம் குடிகொண்டிருக்கும் அல்லது எங்களை சூழ உள்ள உறவுகள் நட்பு வட்டத்துக்குள் இருக்கும் நாங்கள் சர்வ சாதாரணமாக அதை கண்டு கொண்டிருக்கிறோம் எனக்கும் இதற்கும் என்ன அவன் செய்யறான் நமக்கு என்ன தேவையில்லாத வேலை என்று சொல்லி ஒதுங்கி இருக்கிறோம் இந்த நிலை மாற வேண்டும் நபி தோழர்களை எப்படி தங்களுடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று அவர்களுடைய வரலாறுகளை நீங்கள் படித்திருப்பீர்கள் மார்க்கத்திலே ஒண்ணு கூடுமா கூடாது என்பதை சரியாக இனம் கண்டு அல்லாவின் தூதரிடத்திலே பத்துவாவில் பெறாத வரைக்கும் அவர்கள் அதில் இறங்க மாட்டார்கள் அழகான ஒரு சம்பவம் உங்களுக்கு உங்களுக்கு நான் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் அஸ்மா பின் தபீபக்கர் ரதி அல்லாஹு அன்பு அவர்கள் அபுபக்கர் ரதி அல்லாஹு அவர்களுடைய மகளார் இவர்களுடைய இன்னொரு மனைவி ஊடாக பிறந்தவர் ஆயிஷா அவர்களுடைய சகோதரி தான் ஆனா ஆயிஷா ரதி அல்லாஹு அவர்களுக்கு வேற தாய் இவங்களுக்கு வேற தாய் அவங்க இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை பின்னர் அபுபக்கர் சித்திக் ரதி அல்லாஹு அவர்கள் அவர்களை தலாக் விட்டு விடுகிறார்கள் இந்த தாயார் தன்னுடைய மகளை பார்ப்பதற்காக ஒரு நாள் வருகை தருகிறார்கள் இத அஸ்மா ரதி அல்லாஹு அவர்கள் பிற்காலத்தில் எடுத்து சொல்கிறார்கள் கதிமத்தாளைய உம்மி வகிய முசிரிக்கா என்னுடைய தாயார் என்னை சந்திக்க அவர்கள் முசிரிக்கான நிலையிலே வருகிறார்கள் ஒரு முசிரிக்காக இருக்கிறாங்க என்னை சந்திக்க வருகிறார்கள் எனக்கு மன சங்கடம் ஏற்படுகிறது இஸ்லாத்தினுடைய ஒரு எதிரி அல்லாவுக்கு இணை கற்பிக்கின்ற மா பாதக செயலை செய்யக்கூடியவர் என்னுடைய தாயாக இருந்தாலும் எப்படி நான் அவரை அங்கீகரிப்பது என்ற அந்த சங்கடத்திலே அல்லாஹின் தூதரத்திலே பத்துவா கேட்கிறார்கள் நான் அல்லாஹின் தூதரத்திலே அதற்கான மார்க்க தீர்ப்பை கேட்டேன் என்ன கேட்டேன் நான் ரசூல் அல்லாஹிடத்திலே சொன்னேன் என்னை சந்திக்கின்ற ஆசையில என்னுடைய தாயார் எதிர்பார்ப்போடு வந்திருக்கிறார் அப்ப அசில் உம்மி என் தாயை நான் சந்திக்கலாமா அவரோடு என் உறவை பேணலாமா என்று அல்லாஹின் தூதரிடத்திலே நான் பத்துவா கேட்டேன் நபிகள் நாயகம் சலல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அதற்கு அனுமதி தந்து விட்டார்கள் அதற்கு பின்னால் தான் நான் என்னுடைய தாயை சந்தித்து எங்களுடைய உறவை பேணினோம் சேர்த்து கொண்டோம் எப்படி ஒரு நிலை என்று பாருங்கள் தன்னுடைய சொந்த தாய் பெற்றெடுத்த தாய் தன்னை பார்ப்பதற்கு உறவு பேணுவதற்கு வருகிறார் அதை கூட அல்லாஹின் தூதருடைய அனுமதி இதற்கு தீர்ப்பு என்ன என்று தெரிஞ்சுக்கிறாம நான் களத்தில் இறங்க மாட்டேன் என்று சொல்லி அந்த சஹாபிய பெண்கள் செயல்பட்டு இருக்கிறார்கள் அது போன்றுதான் சஹாபா ஆண்களும் இருந்தார்கள் இந்த நிலைக்கு நாங்கள் மாற வேண்டும் மார்க்க விவகாரம் என்று வந்துவிட்டால் எங்களுடைய இஷ்டத்திற்கு முடிவை எடுத்துக்கொண்டு நாங்கள் போய்விடக் கூடாது அல்லாஹ் இது பற்றி என்ன சொல்லி இருக்கிறான் அல்லாஹுடைய தூதர் இதற்கான அனுமதி எங்களுக்கு தந்திருக்கிறார்களா என்பதை தேட வேண்டும் நாலு பேரிடம் கேட்டு அறிய வேண்டும் அதற்கு பின்னால் தான் நாங்கள் முடிவை எடுக்க வேண்டும் என்பதை இந்த சம்பவம் எங்களுக்கு அழகாக எடுத்து சொல்கிறது இன்றைய நிலையில் எங்களுடைய முஸ்லீம்கள் எப்படி வாழ்கிறார்கள் இன்று தேர்தல் காலம் இந்த தேர்தல் காலத்தில் அதிகமான தீமைகளை எங்களுடைய முஸ்லீம் சமுதாய மார்க்கத்துக்கு முரணான காரியங்களை செய்கிறார்கள் ஒரு காலத்திலே முஸ்லீம் சமுதாயத்திலே குடிகொண்ட சிறுக்கான விதத்தான காரியங்கள் எல்லாம் மலையேறி போய் அதற்கு மாற்றமாக அல்லது அதை விட மேன்மையானதாக தீமைகள் இன்றி முஸ்லீம்களை தலைமை தாங்கக்கூடியவர்கள் அல்லது முஸ்லீம்களுக்காக நாங்கள் அரசியலில் குதித்திருக்கிறோம் என்று சொல்லக்கூடியவர்களாலே அரங்கேற்றப்படக்கூடியதை நாங்கள் கண்கூடாக இன்று கண்டு கொண்டிருக்கிறோம் அன்றைக்கு மௌலிக கத்தம் பாத்திகா ராத்திபுகள் என்று சொல்லி எத்தனையோ சிறுக்கான விதத்தான காரியங்கள் எங்களுடைய முஸ்லீம் சமுதாயத்திலே ஊடுருவி இருந்தது இன்று ஓரளவுக்கு ஏகத்துவ பிரச்சாரத்தின் விளைவாக அவை மக்களை விட்டும் அழிந்து போய் இருக்கிறது ஆனால் இந்த தருணத்திலே எத்தனையோ முஸ்லீம் அமைப்பாளர்கள் அதாவது கட்சி சார்ந்தவர்கள் குத்து விளக்கு ஏற்றி வைக்கிறார்கள் மாற்று மத கலாச்சாரத்தை பின்பற்றி சிலர் பெரிய அதிகாரிகளை அல்லது மத குருமார்களை பிற மத குருமார்களை காணுகின்ற பொழுது சமிக்ஞையிலே கும்பிடு போடுகிறார்கள் பார்க்கிறோமா இல்லையா இப்படி காவிர்கள் செய்யக்கூடிய செயலை சர்வ சாதாரணமாக செய்கிறார்கள் சில மௌலியமார்கள் கூட விதி விளக்கு இல்லை என்ன செய்கிறார்கள் மாற்று மதத்தினர்களுக்கு பாத்திகாவதி வைக்கிறார்கள் அவர்களுடைய நிகழ்வுகளுக்கு போய் மார்க்கத்தை விற்கக்கூடிய ஒரு நிலையில இன்றைக்கு எங்களுடைய முஸ்லீம் உமா மாறி இருக்கிறது இன்னும் எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் சிலை வழிபாடு நடக்கக்கூடிய இடங்களுக்கு அந்த கட்டிடங்களை கட்டுவதற்காக அந்த காரியத்தை அவர்கள் செய்வதற்காக ஓட்டு கிடைக்கும் என்று ஒரே ஒரு நப்பாசையில் 
பண உதவி பொருளாதார பொருளான உதவி தங்களுடைய ஆலோசனைகள் என்று சொல்லி ஏராளமாக அந்த தீமையை அரங்கேற்றுவதற்கு முயற்சிக்க கூடிய எத்தனையோ அரசியல் பிரமுகர்களை நாங்கள் பார்க்கிறோமா இல்லையா இன்றைக்கு அதே மாதிரி போதை பொருள் பயன்பாடு நான் ஏற்கனவே அது கூடாது என்று சொன்னேன் அதை பயன்படுத்தக்கூடியவர்கள் தங்களுடைய ஊழியர்களிடத்திலே பணிகளை சிறப்பாக செய்து முடிக்க வேண்டும் என்பதற்காக போதை பொருளை கொடுத்து அது சாராயமாக அல்லது அது போன்ற வகைகளாக இருக்கலாம் சாதாரண ஒரு உடம்புக்கு தீங்கு ஏற்படுத்தக்கூடியது என்று கருதுகின்ற சிகரெட்டாக இருக்கலாம் இதையெல்லாம் கொடுத்து தங்களுடைய காரியங்களை செய்து கொள்ளக்கூடிய எத்தனையோ அரசியல்வாதிகள் இருக்கிறார்களா இல்லையா அது மாத்திரமா எந்த ஒரு அரசியல் கூட்டத்தை எடுத்தாலும் இசை இல்லாத கூட்டம் இருக்கிறதா இசை இசலாத்தில ஹராம் மறுமை நாளுடைய அடையாளமாக அதை ஹலாலாக்கி கொள்வார்கள் என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எச்சரித்த ஹதீஸ்கள் இருந்தும் சர்வ சாதாரணமாக இன்று அதை நடைமுறைப்படுத்துகிறார்கள் பொய்யான வாக்குறுதிகள் வழங்குகிறார்கள் நாங்கள் இந்த தேர்தலை ஜெயித்து விட்டால் எங்களை நீங்கள் உங்களுடைய பிரதேசத்திற்கு தெரிவு செய்து எங்களுக்கு வாக்களித்து வெற்றி அடைய செய்து விட்டால் உங்களுக்கு அப்படி செய்வோம் இப்படி செய்வோம் என்று எத்தனையோ பொய்கள் பிதற்றல்களை எல்லாம் அரசியல்வாதிகள் சர்வ சாதாரணமாக செய்கிறார்கள் முஸ்லிம் என்ற பெயரோடு இருந்து கொண்டு இப்படி எண்ணற்ற தீமைகள் ஒன்று இஸ்லாத்துக்கு முரணான காரியங்கள் நடக்கும் அல்லது தேர்தல் விஞ்ஞாபத்துக்கு எதிரான காரியத்தை செய்வார்கள் எப்படி பள்ளி வாசல்களை முஸ்லிம் அல்லது பிரமத இஸ்தானங்களை தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு பயன்படுத்த கூடாது என்று அரசு ஒரு தடை போட்டிருக்கும் போட்டிருக்கிறது பள்ளி வாசல்களை அதற்கு பயன்படுத்துகிறார்கள் தொழுவதற்காக அல்லாஹுவை வணங்குவதற்காக நட்காரியங்கள் செய்வதற்காக தவா பணியை மேற்கொள்வதற்காக பள்ளிவாசல்கள் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று இஸ்லாமியங்களுக்கு போதனை செய்திருக்க சாக்கடைகளுக்கு வக்காலத்து வாங்கக்கூடிய நிலையில இன்று பள்ளிவாசல்களை பலரும் பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் பள்ளிவாசல்களுக்கு உதவி செய்கிறோம் என்று அதுவும் தேர்தல் காலங்களிலே தடுக்கப்பட்ட கட்சிகளுடைய அல்லது கட்சி ஆதரவாளர்களுடைய தேர்தலில் களம் இறங்கக்கூடிய பிரமுகர்களுடைய பன்முகப்படுத்த அல்லது வேறு ஏதோ நிதியிலிருந்து உதவிகளை செய்கிறார்கள் இல்லையா இந்த சேவைகள் கூட தேர்தல் காலங்களில் செய்யக்கூடாது அரசு தடுத்த விஷயம் இதையெல்லாம் செய்வார்கள் இதற்கெல்லாம் பள்ளிகளை பயன்படுத்துகிறார்கள் மாற்று மத ஸ்தலங்கள் எங்களுக்கு தேவையில்லை எங்களுடைய முஸ்லிம்கள் சோரம் போகிறார்கள் ஏமாறுகிறார்கள் வாக்குறுதிகளை நம்பி நாளை மறுமை நாளைக்கு கஷ்டப்பட போகிறார்கள் இந்த ஒரு நிலை இன்றைக்கு இருக்கிறது நான் எந்த கட்சியை விமர்சிக்க வேண்டிய தேவை எனக்கு இல்லை ஆனால் முஸ்லிம் என்ற ரீதியிலே இது போன்ற தவறை எந்த கட்சியை சார்ந்தவரும் செய்யக்கூடாது அவர் வேட்பாளராக இருக்கலாம் கட்சி ஆதரவாளராக இருக்கலாம் ஓட்டு போட இருக்கின்ற சாதாரண வாக்காளர்களாக இருக்கலாம் யாராக இருந்தாலும் இஸ்லாத்துக்கு முரணான ஒன்றை செய்யாதீர்கள் நாட்டு சத்தத்துக்கு முரணான ஒன்றை செய்து நீங்கள் சிக்கலில் மாட்டிக்கொள்ளாதீர்கள் இந்த ஒரு உபதேசத்தை நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம் இது அடிப்படையாக உங்களுடைய உள்ளத்திலே பதிவு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த தேர்தலுக்காக தேர்தல் பிரச்சாரங்களுக்காக எங்களுடைய எத்தனையோ கொள்கை சகோதரர்கள் இந்த இடம் கூட விதிவிலக்கு கிடையாது வாராந்த பயான் நிகழ்ச்சிக்கு நிரம்பி ஒழியக்கூடிய பள்ளிவாசல் இன்று கூட்டம் குறைந்திருக்கிறது என்றால் காரணம் என்ன தேவையற்ற தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் இறங்கி போயிருக்கிறார்கள் இன்னார் தான் உங்களுடைய பிரதேசத்திற்கு பிரமுகர் நீங்க இவருக்கு தான் வாக்கு போடணும் என்று மக்கள் தெரிவு செய்து அவர்களுடைய உரிமையை நிறைவேற்ற வேண்டிய சந்தர்ப்பத்தில் ரோட்டு ரோட்டாக தெரு தெருவாக அலைந்து வீணான காரியங்கள்ல வீணான பேச்சுக்களை ஈடுபட்டு மற்றவனை பற்றி புறம் பேசிக் கொண்டு கோல் சொல்லிக் கொண்டு அவதூறு சொல்லிக் கொண்டு பொய்யான வாக்குறுதிகளை எல்லாம் கொடுத்துக் கொண்டு ஏன் அலைய வேண்டும் மார்க்கத்தை விட்டுவிட்டு மார்க்கத்தை படிப்பதை விட்டுவிட்டு நல்ல வடக்க வழிபாடுகளில் ஈடுபடுவதை விட்டுவிட்டு ஏன் இப்படி நேரத்தை வீணாக கழிக்க வேண்டும் சற்று சிந்தித்து பாருங்கள் இதையெல்லாம் ஏன் ஒரு முஸ்லிம் செய்கிறான் என்றால் அவனிடத்திலே மார்க்கம் குறித்த தேவை அக்கறை இல்லை அதான் காரணம் மார்க்கத்தை பற்றிய தேவை இல்லை நாளை மறுமை இதனால் எனக்கு என்ன நன்மை கிடைக்க போகிறது என்று ஒரு காலம் சிந்தித்திருந்தால் ஒருபோதும் இது போன்ற தீமைகளை செய்ய மாட்டான் எனவே இந்த தேர்தல் காலங்களில் எங்களை நாங்கள் முடிந்த வரைக்கும் அல்லாஹுக்கு பயந்து நான் எந்த ஒரு செயலை செய்தாலும் அது எந்த உலகில் அல்லது மறுமையில் எனக்கு பயனுள்ளதாக அமைய வேண்டும் என்ற ஒரு எகலாசான எண்ணத்தோடு எங்களுடைய செயல்பாடுகளை நாங்கள் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு தகவலையும் உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொள்கிறேன் அதே நேரத்தில் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலிவசல்லம் அவர்கள் எங்களுக்கு அடுத்ததாக சொல்லித்தரக்கூடிய தகவல் இந்த பிரார்த்தனையில் அவர்கள் உள்ளடக்கிய அடுத்த விஷயம் உலக வாழ்க்கையோடு சம்பந்தப்பட்ட விவகாரம் 
وأصله للدنيا التي فيها مآشي نان والكودي إند أولهم يدا ينك كسير بديت تا يندري يوما سيلر إند أوله تلى والكرار كلام نقل باركروم مارك 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 من رو سللي مارك سللا هذا يوهارن غلي لا مارك تقولي كوندو بندو بوتو كوندي أوله تي مارند والكارغل تنودي ماني بيك سيي وندي حقهل تنودي بيللي غلي بيك سيي وندي حقهل تناك كندري غلوا وري ميغل يدو مي أولن جاه تي هذا برغلا هه تنودي أوله والكي غلي مارك تي ما أترم جان بارك وندي مندو كوري بيتور واتت تقولي بارغل Mani bikin sejauh ini kerana mereka pelbagai hal itu sejauh ini kerana mereka yang kalau orang bukan sejauh ini kerana mereka yang semua mara kemudian solgar. Orang lain orang yang ramai itu tiap mara kepani hal yang berada amal tulis hari pon terkadang mereka ini nerei beti kundi orang sutru payah nak make kolbu di selat leh tapi le sejauh ram Islam ini baru yang ada ikut utpatte nanggal halal ah hiruk kuri ini ini nanggal sejauh mana ram ulah hati anu ini pada tapi le ulah hati le mulu itu dan tapu. Marketi marindu mau wajan tapu, market wahar anggalai nanggal seria ha amitu kundi, kadamai anggalai seria ha nerevetri kundi, sunnat anggalai seria ha falau bandi kundi, ulah hati le yadi Allahi anggalai kahalala kiwetur krano, anu mesti tender krano di daral mah anu mesti kala, ulah hati le inum sulap ponal, ulah hati nanggal teri nal, sambari tal, porla dar te sehari tal dan anggalu dia market kari anggalai amitu kula mudiyom, darumam seye culi Islam sulukar di. Nanggil purda agar tiada yang mahu terletak di dalam yang perlu saya mudi. Unu dia mana ini ke udang ini pada ni dan udang itu kerana ini dan entri Islam solukar di pilih ini selawat ini kemudian ini dan entri Islam solukar di sambari kami luar orang ini suddi kundi orang dal mar kem dan kadi entri ula Islam solallah ada adi pergi ini ni boy kundi orang dal yang perlu unu dia kurun betul ke sah pada bodoh mudi. Abu ula yang wah orang ini nanggil sirah kami itu kulla bendom. Perfect tak kerjakanam. Adat zaman itu telah kaya dengan kuriya nilai nilai orang bodoh mungkin anggal ini lagi itu kalah kuda di. Market ini miri pawai dengke. Market warung bukan ini tanjung dengke. Sila ulah hari wah orang anggal ini seria ha kerja selit dah dengan tak karan. Beti ini yang boleh ulahkan. Yang kadang ini adat jadi adik kembali awal serama padukan ini terbaratal. Awal ulah hati lalu kadi hama ha asih padukan. Ulah hati lalu kadi hama ha asih padukan. Karan ini mana? Market seria hilang. Market seria ha awal macam mana anda sana? Ulah hati seria itu apa dia awal nasi mahi boh matan? Yang ini ulah hati terk ke ulah hawal ke ke yang kalau dia tanya ini kalau kita orang kalau rumah kita tu betul korang kebendam Allah buat itu leh ada korik ke ya mungkin mereka kebendam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang kalau adikam awak sehida berarti ini kalau lindu mandiri Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirat hasana wa kina ada bandar ini bawa ini ulah hawal ke? Maru mungkin orang yang wal ke, ini rendah ini mana kesiran ada hayat pergi jatuh di bawah. Nalal itu tanjir le, ulah hati le nanti irkono. Maru mungkin le nanti irkono, ulah hati katang le, ulah hati le udah laro kiam tebe, porla ada orang bersedi kal tebe, ulah hati le orang sendo sam nimba di mana jadi kat tebe itu an matuk kat tebe le. Apa dah orang ini mar kat tebe seria kami tu kulla, mungkin dia katang le nara hati le nanti na pad kat tebe, berdiri le tanjir le. Ia pergi tan orang muslim orang yang wal ke, orang kami tu kulla bentam, innum solla ponal. Jadi kalau naik, kami selalu dah hulai selama orang orang ini, rendah utama tol orang orang ini beri tanda rendah orang. Ulah hati, marah dengan orang orang ini, kawal bilai, kasta beri orang orang, tiada hati main kunda orang orang. Ulah hati terkendur tebe orang ini, sejajar orang orang ini, parut orang orang ini, sahaba orang orang ini, 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 Rendi baru share puni kira orang market tiup berlalu darat itu. Inda mari nanggil erkon ulah hati ini teranam market tiup teranam. Ini ader kah eh marumi kah eh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang lain adalah tan adit kori kile marumi ini uridi wal kiri beti Allah huda tilai munui kira kah wa aslih le akhirati Allah tivi hama adi. Nanti inda ulah hati ini inda ulah hati seria ha payam beriti seria ha inda ulah hati wal di. Mar ke wah orang orang leh irai pun pot ta warung bukan leh mira amal hirup padi maru me leh beti ari bazar kiri ane we enuriya maru me yeh sir ana dah hiat padi ti tandu bude maru me sir ager kono midan orang muslim bude kuri kono ahwe irkanam maru me wal ke idan unmi ana wal ke rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang gel khanda kudu nerat tilai orang prarthani allah buat tilai munwe kira kelah di lor tahabal irkan di 
உள் உணர்வை தொழக்கூடிய ஒரு அம்சம் இருக்கிறது அல்லாஹும் தங்களுடைய <laughs> முடிகிறது <laughs> இந்த உலகம் நிரந்தரமானது அல்ல மறுமைதான் நிரந்தரமானது இவ்வளவு தார் உள்ளாகிறது கைர் மறுமைதான் நிரந்தரமானது அதே நேரத்திலே இறையச்சம் உடையவர்களுக்கு அதுதான் சிறந்தது இது அல்லாஹு தாலா திருமறை குரான்ல எங்களுக்கு சொல்லுகிறான் இன்னும் சொல்ல போனால் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் எந்த அளவுக்கு இந்த உலகத்தை அற்பமாகவும் மறுமையை மேன்மைக்குரியதாகவும் விளங்கினார்கள் என்பதற்கு ஒரு அழகான சம்பவம் ரசூலுல்லாஹுடைய வாழ்க்கையிலே நடந்தது உங்களுக்கு சுட்டி காட்டுகிறேன் அடையாளங்கள்டுகிறது <laughs> ஒரு அல்லாஹுடைய தூதர் ஒரு ஆட்சியாளர் ஒரு ஜனாதிபதி தூங்கி எழுந்தால் முதுகிலே அடையாளம் படியக்கூடிய அளவுக்கு பாய்களிலேதான் படுக்கிறார் கட்டில்கள் இல்லை பஞ்சு மெத்தைகள் இல்லை ஒழுங்கான தலையணை இல்லை இப்படியா நுழையிலே இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி கண்ணால் கண்ணீர் வடிகிறது சுழுதாக சல்லல்லா அலை சலம் அவர்கள் கேட்கிறார்கள் இம்முறை ஏன் அழுகிறீர்கள் உங்களை அளவைக்கக்கூடிய அளவுக்கு என்ன இங்க நடந்து போச்சு அவர்களோ இந்த உலகத்திலே தேவையானது எல்லாம் ஏற்படுத்திக் கொண்டு சிறப்பான வாழ்க்கை வாழ்கிறார்கள் உங்களுக்கு ஏன் இந்த கவி இப்படி கஷ்டப்படுறீங்க இப்படியே ஓல பாயில இருக்கிறீங்க ஒழுங்கான தலைகளை எல்லாம் படுக்கிறீங்க ஒரு ஜனாதிபதி இல்லையா அல்லாஹிடத்திலே கூட உங்களுக்கு ஒரு மதிப்பு இருக்கிறதே கண்ணியம் இருக்கிறதே என்று சொல்லி தங்களுடைய ஆதங்கத்தை அங்கே சொல்லுகிறார்கள் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் உடனே அவரிடத்திலே கேட்கிறார் அமா தர்லாயா உமர் அன் தகூன லஹு துன்யா வலன அல் ஆஹிரா அல்லாஹ்வு தஆலா எங்களுக்கு மறுமையையும் இந்த காவிர்களுக்கு உலகத்தையும் ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கானே அதில் உங்களுக்கு திருப்தி இல்லையா என்ன கேள்வி அல்லாஹ் சொல்லிட்ட உங்களுக்கு மர்மதா இந்த உலகத்துல நீங்க நினைச்ச மாதிரி சுபோகமாக வாழ கூடாது இந்த உலக வாழ்க்கை மோமினுக்கு சிறைச்சாலை காவிருக்கு சுவன சோலை இப்படித்தான் இருக்கணும் இது அல்லாஹ் ஒரு நீதியாக ஏற்படுத்தி இருக்கிறான அதில் உமருக்கு உங்களுக்கு திருப்தி இல்லையா என்று உமர் ரதி அல்லா அவர்களை விழுத்து ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் கேள்வி கேட்டதற்கு பின்னாடிதான் அவரே சுதாரிக்கிறார் அப்ப உலக வாழ்க்கை அப்ப அந்த அளவுக்கு தான் நாங்க பார்க்கணும் பொருளாதாரம் இருக்குதேன்னு சொல்லி சுபபோகமாக செல்வ செழிப்புல மூழ்கிப்பே அப்படி இருக்க கூடாது இல்லாத எளியவர்களுக்கு கொடுக்கணும் உதவணும் அல்லாஹுடைய பாதையில எங்களுடைய பொருளாதாரத்தை வாரி இறைக்கணும் இப்படி இருக்கணும் சொர்க்கத்துக்கு போறது லேசு இல்லையா கஷ்டமான ஒரு விவகாரம் லேசாக போய்விட முடியாது அல்லா குரான்ல அதை கேட்கிறான் நம்ம ஹசிமுத்தமம் ஜென்னா வளமா யாத்திக்கும் மசலுள்ளதீனா ஹலோமிங் கபலிக்கும் உங்களுக்கு முன் சென்றவர்களுக்கு வந்தது மாதிரி உங்களுக்கு வராமல் மிக இலகுவாக சொர்க்கம் சென்று விடலாம் என்று நீங்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களா இல்ல கஷ்டம் துன்பங்களை நீங்களும் சந்திக்கணும் துயரங்களை நீங்களும் சந்திக்கணும் கஷ்டப்பட்டு தான் அதுல நுழையணும் உங்களுடைய ஓய்வு நேரம் கிடைக்கிறதா 
வீணான வேலைகள் செய்யாதீர்கள் பிரயோஜனமாக பயன்படுத்துங்கள் ஆரோக்கியமான உலக வாழ்க்கையை அல்லாஹ் உங்களுக்கு தந்திருக்கிறானா அல்லாஹுக்கு பொருத்தமாக அந்த வாழ்க்கையை பயன்படுத்துங்கள் ரசூல் அலை சலாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் மிக முக்கியமான ஒரு செய்தி மனித சமுதாயத்தில் அதிகமானோர் வீணடிக்கக்கூடிய அல்லாஹுடைய இரண்டு நியாமத்துக்கள் அருட்படைகள் இருக்கிறது அதுக்கூடியவர்கள் <laughs> விளங்குறோம் <laughs> முதலாவது வாழ்க்கையை நான்காவது கோரிக்கையாக அல்லாஹுடத்திலே அடுத்ததாக முன்வைக்கிறார்கள் வஜாலில் ஹயாத் ஜியாதத்துன் லீ ஃபீ குல்லி ஹைர் அனைத்து நற்காரியங்களுக்காகவும் நன்மைகளுக்காகவும் நிறைய நன்மைகள் நான் செய்வதற்காக எனது வாழ்நாளை நீ அதிகப்படுத்தி தந்துவிடு லைஃப் டைம் கூட்டணும் டைம் பாஸ் பண்ண இல்ல எதற்கு நிறைய நன்மை செய்வதற்காக நேரத்தை எப்படி கழிக்கவே என்று கழிக்கிற கழிக்க போறேனோ என்று தெரியாதவனுக்கு நேரம் அதிகம் தேவையில்லை அவனுக்கு அதிக காலம் வாழணும் அவசியம் இல்லை அவனுக்கு எப்படி நேரத்தை கழிக்கிறேன் தெரியாது யாரு கேட்கணும் தெரியுமா இது நான் நிறைய நன்மை செய்யணும் நிறைய பொருளாதாரத்தை திரட்டி எளிய ஏழை எளியவர்களுக்கு தர்மம் செய்யணும் மார்க்கத்தை பிறருக்கு பிரச்சாரம் செய்யணும் என்னுடைய ஆயுள் காலத்தினை சுருக்கிட்டா இது என்னால செய்ய முடியாது எனவே ஆயுள் காலத்தை நினைப்போம் <laughs> பாதுகாப்பாக <laughs> டைம் பாஸ் பண்ணணும் என்று யோசிக்க தேவையில்லை எனக்கு வாழ்க்கையில செய்யறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை செஞ்சா பாவத்தை தான் செய்வேன் என்று சொன்னா யால நீ விரும்பினா எனக்கு நன்மையாக இருந்தால சூழ்நிலை இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் சொல்றாங்களே மௌத்தா போகணும்னு ஒருத்தருக்கு நினைக்குது நினைப்பு வருது அவர் என்ன செய்யணுமா யால நான் வாழ்வது சிறந்ததாக இருந்தா வாழவை நான் மௌத்தா வருதா எனக்கு நன்மை பற்றி தரும் என்று சொன்னா என்ன மௌத்தாக்கிரு இப்படி நம்ம கேட்டு மௌத்தா போக வேண்டியதான் நிறைய நன்மைகள் இந்த உலகத்தில் நாங்கள் செய்யணும் அதிக காலம் எங்களுக்கு தேவை அதிக காலம் வாழ்ந்து நிறைய நன்மைகள் செய்ய முடியலையா அந்த தீமைகள் இருந்து ஓய்வாக எனக்கு மூத்த தந்திரு என்று சுழுதாய் சலதாலை சிலவன் கேட்கிறாங்க தீமை செஞ்சிடக்கூடாது உலகத்தில் வாழ்றோம் என்றதுக்காக பாவம் செய்யக்கூடாது அப்படித்தான் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க வாழ்றோம் அனுபவிக்கிறோம் 
இருக்கிறோம் பொருந்தோம் வாழ்றோம் இப்படி எல்லா உலகத்தில் மனிதனுடைய வாழ்க்கை இருக்கணும் லட்சியத்தோடு இருக்கணும் குறிக்கோளோடு இருக்கணும் இந்த உலகத்தில் அல்லாஹ் என்னை படைத்திருக்கிறான் அவனுக்கு கட்டுப்பட்டு வாழ நான் கட்டுப்படுவேன் மார்க்கத்திலே வரம்பை சரியாக மீறாமல் இருப்பேன் உலகத்திலும் என்னுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்வேன் மறுமையை இலக்காக கொண்டு பயணத்தை தொடர்வேன் இந்த உலகத்தில் அல்லாஹு தாலா எனக்கு தந்திருக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தை நன்மைகள் அதிகமாக செய்து அவனுக்கு பொருத்தமாக நான் அமைத்துக் கொள்வேன் தீமைகள் அற்றவனாக நான் மரணிப்பேன் என்ற ஒரு குறிக்கோள் எங்களிடத்தில் இருக்க வேண்டும் இறுதியாக இன்னும் ஒரு பிரார்த்தனையை ரசூலுல்லா கேட்ட ஒரு தகவலை இந்த சந்தர்ப்பத்தில் சுட்டி காட்டி நான் எனது உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் ரசூலுல்லா சலல்லா அலே சொல்லாம் அவர்கள் இஸ்திகாராவுடைய துவாவை எங்களுக்கு சொல்லித் தருகின்ற பொழுது அதிலே மிக முக்கியமான ஒரு தகவலை சொல்லுகிறார்கள் اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وآكبة أمري يريبا نان ورو بيالة سيئة بورا يبا إنت بيالة سيئة جنرا بولده إذو أنمي يلي نلل دا كتتا دا ينرو ونك تان تريو يدو نان سيئة كودي إنت كاريم ننمي يانا دا آخو يرندال نلل دي ينرو ني عريندال يبا دي نلل دي يدك نلل دا آخو يرقون من ودي مارك تلا سريع آخو يرقون என்னுடைய உலக வாழ்க்கைக்கு நன்மை பெற்று தரணும் மறுமையில என்னுடைய விசாரணைக்கு அது எளிதானதாக இருக்கணும் அங்க மாட்டிக்க கூடாது இப்படி எனக்கு ஒரு நன்மையான விஷயமாக இருக்கிறது அந்த விஷயத்தை நான் செய்கின்ற பொழுது எனக்கு அந்த செயலை செய்வதற்கு அந்த காரியத்தில் ஈடுபடுவதற்கு ஆற்றலை நீ முதலாவது தான் தகுதியத்தான் அதற்குரிய தைரியத்தை தான் நான் அதை செய்யணும் அதே மாதிரி எனக்கு அதை இழகுபடுத்தி தந்துபடு அதே நேரத்தில் وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي அந்த காரியம் கெட்டது என்று நீ அறிந்தால் எனது மார்க்கத்திலே எனது உலக வாழ்க்கையிலே மறுமையிலே என் விசாரணையிலே அது தீயதாக எனக்கு வந்து அமைந்து விடும் என்று சொன்னால் ஃபஸ்ரிஃபுஹு அன்னி வஸ்ரிஃப்னி அன்ஹு அதை விட்டு என்னை தூரமாக்கி விடு என்னையும் அந்த பக்கம் போகாமல் ஆக்கி விடு எனக்கு பக்கம் வந்துடக்கூடாது நான் அந்த தீமையை தேடி போக கூடாது தீமை என்ன தேடி வரக்கூடாது இப்படி என்ன விட்டு தூரமாக்கிறது என்று சொல்லி அல்லாஹுடத்தில் நாங்கள் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் என்று இந்த துவா எங்களுக்கு எடுத்து காட்டுகிறது எனவே இந்த உலகத்தில் நாங்கள் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாவற்றிலும் நிதானத்தோடு அல்லாஹ் எதை எங்களுக்கு அனுமதித்திருக்கிறானோ அதை மாத்திரம் செய்து மறுமையிலே வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற ஒரு லட்சியத்தோடு நாங்கள் வாழ்வதற்கு பழகிக் கொள்ள வேண்டும் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு தாலா இந்த உலகத்தில் அவன் அனுமதிக்கக்கூடிய காரியங்களை மாத்திரம் செய்து மறுமையிலே வெற்றி பெறக்கூடிய பாக்கியத்தை நம் அனைவருக்கும் தந்தருள்வானாக